सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल फेस जनरेटर का फुल लोड करंट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले है सपोज हमारे पास कोई सिंगल फेस का जनरेटर है तो उससे हम मैक्सिमम कितना करंट ले जिससे उसकी लाइफ भी ज्यादा रहे उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा रहे और उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी ना पड़े तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेशन आज के सोडे में हम सीखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोज हमारे पास कोई टेन के वी का जनरेटर है जो कि सिंगल फेज पे ऑपरेट हो रहा है तो इससे हम कितना करंट ले सकते हैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो इसका मैक्सिमम करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है सिंगल फेज के लिए वो होता है एम्पियर इज इक्वल टू के वी ए इंटू वन थाउजेंड डिवाइड बाई वोल्टेज जो भी वोल्टेज पे वो ऑपरेट होता है सिंगल फेज में टू ट्वेंटी पे होता है यदि वो यही जनरेटर थ्री फेज के लिए होता तो हमें इसमें रूट थ्री का मल्टीप्लाई करना होता है तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी सिंगल फेज जनरेटर का फुल लोड करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से तो हम पहले समझ लेते हैं के वी एजिकल टू क्या होता है वी ए वी ए तो हो गया और के के लिए क्या होता है वन थाउजेंड से हमें डिवाइड करना होता है तो इसी से आया ये सिंगल फेज के लिए है यदि थ्री फेज का होता था यहाँ रूट थ्री आ जाता चलिए अब इससे हमने क्या किया एम्पियर हमें निकालना है तो एम्पियर को यहीं पर रखा और के वी ए इंटू वन थाउजेंड इधर हो गया और वोल्टेज इसका डिवाइड में चला गया तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है चलिए इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और निकाल लेते हैं कितने एम्पियर ले सकता है एम्पियर इज इकल्ट होगा के वी ए के वी ए कितना है टेन के वी ए इसके अलावा देखा जाए तो वन थाउजेंड का हमें इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है वोल्टेज कितना है सिंगल फेज के लिए वोल्टेज हम मान के चल रहे हैं टू ट्वेंटी आपके यहाँ जो भी आ रहा हो आप उसे मेजर कर लीजिए इसे हमने यदि सोल्व किया तो हमारा जो आंसर आया एम्पियर इज इक्वल टू आया फोर फाइव फोर्टी फाइव पॉइंट फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव दैट मीन्स ये इसका क्या होगा मैक्सिमम लोड करंट होगा दैट मीन्स किसी भी जनरेटर से मैक्सिमम जो टेन के वे का है उससे हम इतना मैक्सिमम करंट ले सकते हैं काफी इजी कैलकुलेशन है तो यह तो हो गया इसका मैक्सिमम करंट अब हमें क्या करना है जो वोल्टेज हमारे पास जो लोड होते हैं जरूरी तो नहीं बेसिकली रोड कौन कौन से होते हैं रेजिस्टिव होते हैं इंडक्टिव होते हैं एंड कैपेसिटी होते हैं अब हमें यह तो पता नहीं कि हमारे जनरेटर पे कौन सा लोड रन कर रहा है रेजिस्टिव है इंडक्टिव है कैपेसिटिव है तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले हम यह समझ लेते हैं यदि हमारा कोई रेजिस्टिव लोड होता है तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है रेजिस्टिव के केस में पावर फैक्टर वन होता है इंडक्टिव के केस में पावर फैक्टर हमारा लेक करता है लेक करता है जिसमें जीरो पॉइंट एट भी हो सकता है जीरो पॉइंट नाइन भी हो सकता है और जीरो पॉइंट नाइन फाइव भी हो सकता है बट वन नहीं होगा कभी भी इंडक्टिव के केस में हमारा पावर फैक्टर काफी खराब होता है और कैपेसिटर को जनरली हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं अब रेजिस्टिव लोड में कौन सा आएगा पता कैसे चलेगा तो जनरली देखा जाए तो ऐसा लोड जिसे गर्म करने पे वह लाल कलर का दिखाई देता है वह रेजिस्टिव लोड में आता है जैसे हमारी प्रेस हो गई बल्ब हो गया हीटर हो गया इंडक्शन हो गया ये सभी हमारे रेजिस्टिव लोड में आते हैं इंडक्टिव लोड में देखा जाए तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है ऐसा कोई भी लोड जिसमें क्या होता है वाइंडिंग होती है और उसमें कोई रोटेटिंग रोटर होता है दैट मीन्स वाइंडिंग के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट होता है तो हमारा इंडक्टिव लोड में होता है जैसे हमारी मोटर हो गई और इंडक्टिव लोड में आता है बट हमें अब ये तो पता नहीं कि हमारे जो जनरेटर है उससे कनेक्टेड लोड कौन सा है रेजिस्टिव है कि इंडक्टिव है क्योंकि इसमें पावर फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम हम किसी भी जनरेटर को इतना करंट तो देते नहीं तो हम क्या करते हैं इसका 80 परसेंट ले लेते हैं 80 लेने से क्या होगा अब हम इसमें कोई भी लोड कनेक्ट करें दैट मीन्स हम एट्टी परसेंट लेके तो इसका कुछ लोड कम हो जाएगा कुछ लोड कम हो जाएगा तो हम इसमें चाहे रजिस्टिव लोड कनेक्ट करें इंडक्टिव लोड करें इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसका यदि हम एट्टी लेते हैं एट्टी जनरली हम सेफ्टी फैक्टर के लिए लेते हैं तो चलिए सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से भी देखा जाए तो इसका हम फुल लोड का 80 परसेंट ले लेते हैं 80 परसेंट ऑफ फुल लोड करंट का इसका यदि हम 80 परसेंट लेते हैं तो क्या होगा 45.4545 फाइव पॉइंट फोर डिवाइड बाय 100 इसको यदि हम सॉल्व करते हैं यदि हम इतने को सॉल्व करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है थर्टी सिक्स अब हमें हंड्रेड का डिवाइड भी करना है तो कितना होगा थर्टी थर्टी सिक्स दैट मीन्स कोई भी सिंगल फेज का टेन के वी का जनरेटर है तो उससे हम मैक्सिमम थर्टी सिक्स एम्पियर ले सकते हैं यदि हम थर्टी सिक्स एम्पियर लेते हैं तो क्या होगा हमारे जनरेटर को पहले तो लोड से कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके अलावा इस पर ज्यादा लोड नहीं बढ़ेगा तो हमारे जो जनरेटर की लाइफ भी ज्यादा रहेगी उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा रहेगी तो मैक्सिमम यदि इतना लोड हम यदि किसी भी जनरेटर पर कनेक्ट करते हैं तो उसके जनरेटर को कोई इफेक्ट नहीं होता है 
ये सिंगल फेस के लिए था जनरली हमने क्या किया फॉर्मूले से पहले फुल लोड करंट निकाल लिया फिर सेफ्टी फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को सेफ्टी फैक्टर से लेके चलते हैं किसी भी कंपोनेंट पे हम कभी भी फुल लोड करंट नहीं देते हैं उसका 80 परसेंट देते हैं या सेवेंटी या एट्टी लेते हैं हम इसका एट्टी ले लिया है तो इस तरह इसका कैलकुलेशन करके इतना निकाला है यह इसका मैक्सिमम करंट होगा इतना करंट देने पर इसके कभी भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें इससे पता चलेगा हमारे आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स